janji Allah yang pasti benar Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan Maka semakin bertambah giat beribadah kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Summa ba'da zalik Alhamdulillah Summa ba'da zalik Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Hanya kata itulah yang patut kita lantumkan Sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur Atas semua nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua Begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiah Sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan itu Kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini Dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik Pemirsa dan bagus tipi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu riwayat Aisyah radiyallahu an istri Rasulullah Melihat ibadah kiamulail Rasulullah di waktu malam Hingga Rasulullah kakinya bengkak Kemudian Aisyah istri Nabi bertanya Ya Rasulullah kenapa engkau melakukan ini? Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang Kemudian jawab Rasulullah Tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur Dari hadis ini Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga Yang sudah maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya Baik yang lalu maupun yang akan datang Tidak berdiam diri saja tapi justru melakukan ibadah dengan lebih giat lagi Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Rasa syukur yang tinggi kepada Allah dengan mengimplementasikan kehidupannya dalam amal soleh Pemirsa dan bagus tipi yang dirahmati Allah Subhanahu SWT Jadi rasa syukur itu tidak hanya cukup dilantungkan dengan lisan tetapi juga diresapi dalam hati Dengan demikian kita yakin bahwasanya Apa yang telah kita dapatkan Apa yang kita rasakan dan apa yang kita peroleh saat ini Adalah benar-benar datangnya dari Allah Sehingga semakin besar keyakinan kita Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa syukur ini tidak cukup hanya dengan lisan dan hati saja tapi juga diaplikasikan dengan amal soleh Sehingga ketika kita pandai bersyukur Dengan lisan kita, dengan hati kita Dan dengan amal soleh yang kita lakukan Insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain La insya kartum la azi dan nakum Jika engkau bersyukur maka pasti akan aku tambah Itu janji Allah dalam Al-Quran Para pemirsa dan bagus TV yang dirahmati Allah itu sudah menjadi janji Allah yang pasti benar Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan Maka semakin bertambah giat beribadah kita Ketika Allah memberikan nikmat kita kelebihan harta Maka kita pun semakin giat untuk berinfak dan bersedekah Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengimplementasikan Rasa syukur kita dalam amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan saat ini Mudah-mudahan bisa kita wujudkan rasa syukur kita dalam bentuk amal soleh sehari-hari Demikian apa yang bisa sampai, saya sampaikan semoga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan bisa kita syukuri dengan amal-amal soleh selanjutnya sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dan memperoleh kemenangan setelah uh, Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>